يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا انتشر الشرك بالأرض انتشارا كبيرا فالأصنام التي تعبد من دون الله والتي يطاف بها عبادة لها والذبح الذي كان لغير الله عز وجل ودعاء غير الله جل وعلا والاستعانة بغير الله الشياطين قد استحكمت في الأرض وكذلك ارتفعت إلى السماء هذه الشياطين اتخذت مقاعد في السماء للسمع تسترق السمع من الملائكة فتتعامل مع السحرة والكهنة والعرافين ليكفر الناس بدينهم ويكفروا بربهم جل وعلا هذه أعظم وأفضل مرحلة للشياطين في الأرض وكذلك التي ارتفعت في السماء لكن حصل في الأرض وفي السماء أمر غريب حكته الشياطين والجن عن نفسها قالت كما حكى الله عنهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ما الذي حدث؟ السماء تغيرت الكون بدأ يتغير فوجدناها ملئت حرسا شديدا امتلأت الملائكة في السماء تحرسها سيحصل في الأرض أمر خطير والأرض على موعد لتغير تتغير فيه البشرية كلها وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا كنا في السابق نستمع ولا يتعرض لنا شيء إلا القليل لم تكن هذه الحرس بهذه الكثرة ولم تكن بهذه الشدة ولم تحرس السماء على مر التاريخ مثل هذه الفترة ما الذي يحصل؟ كأن الكون يعد لأمر عظيم كأن الأرض تتجهز لحدث كبير السماء تشتد حراستها والشهب بدأت ترجم الشياطين في السماء لتمنعها من الوصول إلى السماء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن يجد له شهابا يجد له شهابا رصدا الآن سترصدكم الشياطين هذه الشهب سترصدكم الآن وسترميكم هذه السماء التي زينت بهذه النجوم ستبدأ الآن تحرس هذه السماء وبدأت الشياطين تفر من السماء وبدأت تهرب من السماء تتناقل الشياطين بعضها بين بعض ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي سيحصل؟ انتشرت الشياطين في الأرض تبحث ما هذا الحدث الجلل الذي سيحدث في الأرض اليوم السماء تغيرت والحراسة اشتدت والشهب ترمينا من كل مكان إذا سيحصل أمر غريب وسيحصل أمر خطير 
إنها رحمة الله ستتنزل على البشرية كلها بدأت تحصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمور غريبة منها على سبيل المثال كان ينام النومة فيرى فيها رؤيا مثل الحلم لكنها رؤيا فإذا قام الصبح رآها كما رآها في المنام تماما وكان الأمر غريبا مستغربا قد يحصل الأمر مرة ومرتين لكن الأمر تكرر كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما؟ ليتهيأ لأمر عظيم سيرى أمورا أكبر وأعظم من هذا فهذه الرؤية كانت تهيئه صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا بدأت المرحلة الأولى في حياة نبينا حياة المعجزات حياة التغيرات نواميس الكون ستتغير من أجلك يا رسول الله ثم بعدها تغيرت أمور أكثر وأكثر كان أحيانا يبعد ويعتزل الناس ويذهب بعيدا عنهم ليقضي حاجة له أو لغيرها من الأمور وكان لوحده يمشي في الصحراء فيسمع الأحجار تسلم عليه الله أكبر الحجر يسلم عليك يا رسول الله الجمادات تعرف قدره عليه الصلاة والسلام الأحجار التي تسبح الله جل وعلا أيضا تعرف حق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم عليه إذا كان الرب عز وجل في السماء يصلي عليه إذا كانت الملائكة في السماء تصلي عليه ما بال الحجارة لا تسلم على رسول الله يمر بين الأحجار والأحجار تسلم عليه بأبي هو وأمي هو خير من يمشي على الثرى هو الذي اصطفاه الرب عز وجل من بين البشر جميعا لم يخلق الله عز وجل بشرا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس هذا فقط بل كان لا يحب الشرك وأهله ولم يكن يرضى أن يرى الناس يفعلون هذه المنكرات وهذه الفواحش وهذه الشركيات فكان يعتزل الناس ويذهب إلى غار يسمى غار حراء يجلس فيه الأيام والليالي ماذا كان يصنع؟ الله أعلم كان يتعبد ربه عز وجل بتسبيح ربما علمه الرب إياه بتفكر في الخلق ربما ألهمه صلى الله عليه وآله وسلم فقد عاش على الفطرة لم يرتكب فاحشة ولا منكرا ولم يفعل شركا أبدا بل كان يعتزل الشرك وأهله ويجلس في الغار أياما وليالي يختلي بينه وبين ربه عز وجل هكذا كانت بدايات تغير الحياة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الخلوة والابتعاد عن الشرك وأهله وكان يقضي شهرا كاملا كل عام في غار اسمه غار حراء يرقى الجبل ويجلس في الغار يتعبد ربه جل وعلا من الذي كان يأتيه بالطعام زوجته خديجة رضي الله عنها كانت تأتيه بالزاد والماء والطعام وأحيانا كان يمر عليه المساكين والفقراء ليعطيهم شيئا من الطعام ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن ما نزل الوحي إلى الآن ما بدأت البعثة ليس هناك قرآن يقرأه أو صلاة يصليها لكنه كان يتفكر في خلق الله جل وعلا وكان يذكر الله عز وجل بقلبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
سبحانك فقنا عذاب النار ماذا كان يفعل النبي في هذا الغار هذا سر بينه وبين ربه ما أحلاها من جلسة يختلي فيها العبد بينه وبين الله كل عام شهر كامل يتزود فيها من الإيمان من اليقين بربه جل وعلا وبتوحيده فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته يقر الشرك وأهله بل كان يتلذذ باعتزال الشرك وأهله والجلوس في مكان موحش مظلم لكنه مضيء بالتفكر في خلق الله وذكر الله ولو كان بقلبه هكذا كان يقضي النبي أوقاته ويستمر في الجلوس ويتلذذ في هذا المكان في غار حراء في إحدى السنوات وعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعون عاما وكان يتعبد الله عز وجل في ذلك الغار فجأة إذ دخل عليه ورأى شيئا غريبا من جاءه من ورائه فغطه ضمه ضمة شديدة حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ قال ما أنا بقرأ هذه الكلمات هنا أذن الرب عز وجل أن ترحم البشرية أذن الرب عز وجل بهذه الكلمة أن يتغير مجرى التاريخ أذن الرب عز وجل أن يرحم خلقه في هذه الكلمة هنا بدأ الوحي ينزل هنا بدأت الرحمات تتنزل اقرأ قال ما أنا بقار قال قرأ غطه الثانية فقال له اقرأ قال ما أنا بقار وكان النبي خائفا فزعا من هذا الذي دخل علي ما هذا المخلوق الذي جاءني ما هذا الذي يحصل ويقول له اقرأ وما هو بقارئ قال ما أنا بقار قال اقرأ قال ما أنا بقار فإذا بجبريل عليه السلام الروح الأمين يبدأ تلاوة أول القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففزع ما هذا الكلام إنه كلام غريب ليس بشعر وليس بكلام بشر هنا النور نزل في الأرض هنا شع رحمة الله عز وجل شعت كالنور لتغير تاريخ البشرية كلها هنا نظر الرب عز وجل إلى الأرض نظر رحمة وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين الله أكبر يوم أذن الرب عز وجل أن ينزل الوحي إلى البشر الله أكبر يوم أذن الرب عز وجل أن تنقذ البشرية من الضلال من وحل الشرك والفساد أن ترحم البشرية بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر يوم أمر الله جبريل أفضل وسيد الملائكة الروح الأمين أن ينزل على سيد خلقه وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سمع النبي هذه الآيات فأراد أن يرجع إلى بيت زوجته خديجة فإذا به بالطريق يراه جبريل مرة أخرى ويراه النبي جهارا يراه النبي له ستمائة جناح يقول كل جناح غطى الأفق فأخبره أنه جبريل أنه الروح الأمين وأنك يا محمد نبي ورسول هذه الأمة نزل به الروح الأمين على قلبك 
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه أعظم اللحظات في تاريخ هذه الأمة بل تاريخ البشرية كلها إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب لكن الرب عز وجل الآن أذن أن يهتدي أولئك الناس الذين انغمسوا في الشرك ما أحلاها من لحظات وما أسعدها من ساعات يوم يلتقي سيد الملائكة بسيد البشر ولأول مرة يسمعها منه غضة طرية من عند ربه عز وجل قيل أن هذه اللحظات كانت في شهر رمضان وقيل في غيرها من الشهور لكن هنا بدأ الوحي وهنا بدأ القرآن ينزل وهذه أول وهذا أول نزولها سمعها النبي وأسرع قافلا إلى بيت خديجة وفي الغار وحيدا يتعبا نزل الوحي على الهادي محمد وهو في الغار وحيدا يتعبد حينها ناده جبريل به اقرأ وبها قد سطعت دين الممجد حينها ناده جبريل بإقرا وبها قد سطعت دين الممجد أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت خديجة بعد أن رأى ما رأى فزعا قلقا ما هذا الذي رآه يشتكي لمن إلا خديجة إنها زوجته إنها التي كانت رفيقة دربه فحدثها بما رأى قالت أخبرني أبا القاسم ما الذي رأيت ما الذي جرى فقص عليها القصص قص عليها ما رأى وقد كانت بشرت قبل هذا بأنه ربما يكون نبي هذه الأمة فلما أخبرها بالخبر قالت أبشر يا أبا القاسم أبشر فإن الله لن يضيعك إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق أبشر فإن الله لن يضيعك ثم قالت له بعد أن هدأ ما رأيك أن نذهب إلى ابن عم لي ورقة ابن نوفل رجل كبير بالسن ضرير صار أعمى وكان قد تعلم الإنجيل والتوراة وعلم أهل الكتاب رجل عند علم وقد كان بشر خديجة قبل هذا بزمن أن هذا زمان خروج نبي وأرجو أن يكون محمدا كان قد بشرها قبل هذا الآن تذكرت خديجة كلام من ورقة ابن نوفل فإذا بها تأخذ زوجها وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاله ما رأى وأفزعه ما رأى فذهبت به إلى ورقة فقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك اسمع ما يقول قال قل لي ما رأيت يا محمد فإذا بالنبي يخبره ما رأى في الغار وما حصل له في الغار وهو ذاهب إلى بيت خديجة كل ما راى بالدقه والتفاصيل فقال له ورقه ابشر يا محمد انه الناموس يعني الملك الذي نزل على موسى هذا نفسه الملك الذي نزل على موسى نزل عليك الان نزل على من على اخر الانبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه واله وسلم الان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الاخبار أخبار ليست بالهينة صحيح أنه مهيئ ومؤهل لهذا لكن الخبر عظيم 
فجأة يقال له إنك نبي هذه الأمة الأمر ليس بالسهل ثم قال ورقة وقد كبر بالسن يا ليتني كنت جزعا يا ليتني كنت شابا إذ يخرجك قومك لنصرتك نصرا مؤزرا فتعجب النبي ماذا؟ إذ يخرجك قومك ولما يخرجوني؟ أنا الصادق الأمين أنا الذي يحبني كل الناس أنا ابن أسيادهم وساداتهم لما يخرجني قومي ماذا فعلت لهم؟ فقال له ورقة يهيئه لهذا الأمر قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به وقد قرأ ورقة علم أهل الكتاب وقصص الأنبياء يعرف قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كل نبي وله عدو من المجرمين من الطواغيت من الكفرة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا من الذي ينصر الأنبياء والرسل إلا الله عز وجل أي اطمئن يا محمد سينصرك الرب جل وعلا إنا لنا ننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تلقى النبي الخبر هذا الذي رأيت ليس شيئا من الجن وليس رئيا من الشيطان وليس التهيؤات ولا أحلام يا محمد اعلم أنك من اليوم نبي هذه الأمة الخبر ثقيل والأمانة ثقيلة والأمر ليس بالهين يفاجأ الإنسان ويخبر بأنه نبي لهذه الأمة وأن الذي سمعه وحي من ربه جل وعلا خديجة أرادت أن تتأكد أن هذا الأمر ملك من الملائكة في يوم من الأيام سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها ألا زال الذي يأتيك تراه؟ قال نعم أراه قالت إن رأيته فأخبرني فجاء جبريل إلى النبي وهو جالس عند خديجة قال جاءني فقالت له اجلس عن يساري جلس قال لازلت أراه اجلس عن يميني قال لازلت أراه اجلس بين يدي قال لازلت أراه قالت بعد أن نزعت خمارها قالت أتراه الآن قال لا والله لا أراه قالت أبشر هذا ملك وليس بشيطان هذا ملك وليس بشيطان من مثل خديجة في عقلها وحكمتها وإيمانها بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء كعادته يتعبد ربه عز وجل كما يحكي عن نفسه في إحدى المرات كان راجعا إلى بيته وكان يمشي في الطريق لوحده إذ سمع مناد يناديه أن يا محمد يقول فالتفت عن يميني فلم أرى أحدا ثم التفت عن شمالي فلم أرى أحدا نظرت أمامي نظرت من خلفي فلم أرى أحدا سبحان الله في ذلك المكان والنبي لوحده ولا أحد معه وصوت يناديه باسمه من هذا الذي يناديني فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فوقه فإذا به يرى جبريل عليه السلام بصورته إنه جبريل الذي له ستمائة جناح كل جناح منها يغطي الأفق كله إنه جبريل الذي نزل على إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وإسماعيل وسائر الأنبياء إنه جبريل بنفسه أمين الوحي ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى جبريل يوحي إلى النبي بإذن الله عز وجل ما يريده الله جل وعلا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأول مرة أسرع 
إلى بيت خديجة يقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني فأنزل الرب عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر الله جل وعلا سماه المدثر وسماه المزمل على حاله ووصفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم تتابع الوحي والوحي للأنبياء والرسل على طرق أرادها الرب عز وجل فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا فالرب لا يكلم البشر مباشرة إلا بطرق إما أن يوحي إليهم مثل المنام فرؤيا الأنبياء كلها حق أو ينفث في روعهم فيوحي بإذنه ما يشاء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمتع بالوحي الذي يأتي إليه لما؟ كلام الله جل وعلا وكيف لا يتلذذ به استمر الوحي فترة طويلة من الزمن استمر الوحي وتتابع الوحي وحمي الوحي حتى جاء فترة فانقطع الوحي عن رسول الله انقطع الوحي عن رسول الله أياما وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر يسمع به الذين حوله بين مصدق ومكذب فجاءته امرأة تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول له أين شيطانك الذي ينزل عليك تستهزئ على من تقصد جبريل عليه السلام جبريل الذي بطرف جناحه قلب أمة من الأمم جبريل الذي بصيحة واحدة صعق أمة من الأمم جبريل إنه سيد الملائكة تصفه هذه المرأة فتقول أين شيطانك ما أراه إلا قد قلاك يعني هجرك يعني تركك فانتظر النبي يوما ويومين وثلاث وأربع ينتظر جبريل لكن جبريل عليه السلام ما نزل فإذا بالنبي يصيبه الهم عليه الصلاة والسلام أصابه الهم والغم لأن جبريل ما نزل عليه كان يتلذذ بالوحي يأتيه من ربه عز وجل فإذا بالقرآن ينزل يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الرب والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ما هجرك الرب عز وجل يا محمد فأنت خير البشر فأنت سيد الأنبياء أنت سيد ولد آدم أنت سيد الأولين والآخرين كيف يهجرك الرب عز وجل ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي يا محمد سوف يعطيك الرب عز وجل وما هجرك ومن قطع الوحي هذه الفترة إلا لحكمة علمها الرب عز وجل وهكذا كان يستمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي جبريل إليه بكلام ربه عز وجل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Allahumma salli ala
محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد